தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் வணக்கம் மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரின் அபார வெற்றிக்கு பிறகு அந்த அணிக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் படு கேவலமாக தோற்றது இந்திய அணி ரோஹித் சர்மா ஷிகார் தவான் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் புவனேஸ்வர் குமார் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் காயமடைந்த நிலையில் பல புதுமுக வீரர்களுக்கு இந்திய ஒரு நாள் அணியில் இடம் கிடைத்தது ஆனால் சில வீரர்கள் கிடைத்த வாய்ப்பை தங்களின் கடைசி வாய்ப்பாகவே பயன்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் ஆடி இனி இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்க வாய்ப்புள்ள வீரர்களை இந்த வீடியோவில் காணலாம் அந்த வகையில் நாம் முதலாவதாக பார்க்க இருப்பது சிவம் துபே சிவம் துபே நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நடந்த ஒரு நாள் தொடரில் ஒரு போட்டியிலும் ஆடவில்லை ஏனெனில் இரு அணிகளுக்கு இடையே நடந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரில் இவரின் மோசமான ஆட்டமே ஆகும் மேலும் இவர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தொடரில் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு இரண்டிலும் தனது மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் மேலும் ஹர்திக் பாண்டியா உடல் தகுதி பெறாத நிலையில் ஒரு நாள் தொடரிலும் தொடர்ந்தார் ஆனால் இவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை இனி இவர் ஒரு நாள் அணியில் இடம்பெறுவது கடினமே இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது மயங் அகர்வால் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி போட்டியில் காயமடைந்த நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக ஒரு நாள் அணியில் இடம்பிடித்தார் மயங் அகர்வால் ஒரு நாள் தொடரின் மூன்று ஆட்டங்களிலும் தொடக்க வீட்டாக களம் கண்டார் இவர் டெஸ்ட் போட்டிகளில் தனது திறமையை நிரூபித்த இவர் ஒரு நாள் போட்டிகளில் கிடைத்த வாய்ப்பை வீணடித்தார் என்றே சொல்லலாம் இவர் மூன்று போட்டிகளில் வெறும் முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து அணி நிர்வாகத்துடன் வெறுப்பை உண்டாக்கினார் எனவே இவருக்கு இனி ஒரு நாள் போட்டிகளில் ஆட வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது சந்தேகமே இந்த வரிசையில் நாம் கடைசியாக பார்க்க இருப்பது கேதர் ஜாதவ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை தொடரில் தோல்விக்கு பிறகு கேதர் ஜாதவ் இந்திய அணியில் இடம்பெற மாட்டார் என ரசிகர்கள் நினைத்தனர் ஆனால் தேர்வு குழுவினர் மேலும் இவருக்கு ஒரு நாள் போட்டிகளில் வாய்ப்புகள் வழங்கி வந்தனர் அதுபோல் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரிலும் இடம்பெற்றார் முதல் இரண்டு போட்டியில் களமிறங்கிய இவர் ரன்கள் சேர்த்து அணியை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டிய இரண்டாவது போட்டியில் விரைவாக ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றினார் இதனால் இவருக்கு மூன்றாவது போட்டியில் ஆட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எனவே இதுவே இவரின் சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்வில் கடைசி தொடராக அமைந்தாலும் ஆச்சரியப்பட எதுவும் இல்லை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண